সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী শুরুতেই রূপের বাংলা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি প্রাণ ঢালা অভিনন্দন এই মুহূর্তে দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যে সকল দর্শক আমাদের এই ভিডিওটি দেখছেন বা রূপের বাংলা চ্যানেলের সবগুলি ভিডিও দেখে থাকেন সবাইকে আজকে নতুন একটি প্রতিবেদনের উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছি একটি পাখির খামারে দেখতে পাচ্ছেন আমার চারপাশে অনেক পাখি রয়েছে এখানে যিনি এই পাখির খামারের সত্ত্বাধিকারী উনি একটি গ্রিড নামক হাইব্রিড খাবার নিজেই তৈরি করেছেন তো এই খাবার পাখিকে খাওয়ালে পাখি অল্প দিনে তার ডিম বেশি দিয়ে থাকে বা পাখির প্রজনন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মূলত এটা ব্যবহার করা হয় এবং এই খাবার খাওয়ালে পাখি অল্প দিনে বেশি পরিমাণ বাড়তে থাকে তো আমরা আজকে এই পাখির সঠিক পালন পদ্ধতি এবং এই পাখির অসুখ বিসুখ সম্পর্কে কিভাবে যত্ন নিতে হয় বা কি ওষুধ দিতে হয় এবং কিভাবে খাবার খাওয়ালে পাখি অল্প দিনে বেশি পরিমাণ বাড়ে বা বেশি ডিম দেয় বা ডিমের পুষ্টি বেশি থাকে প্রজনন বেশি হয়ে থাকে এই সব কিছু আজকে আমরা এই খামারির কাছ থেকে শুনব তো আজকে আমাদের খামারি যিনি পাখি পালন করে থাকেন উনি রকিবুল ভাই এবং আমরা এসেছি পাবনা সদরে তো আমরা আপনাদেরকে আজকে দেখাতে থাকব পাখি পালন সম্পর্কে সেই পর্যন্ত দর্শক আমাদের ভিডিওটি দেখতে থাকুন আশা করি আপনাদের উপকারে আসবে তো দর্শক মণ্ডলী দেখতে পাচ্ছেন আমরা দাঁড়িয়ে আছি এই খামারের যিনি মালিক রকিবুল ভাই ওনার কথা আমরা এতক্ষণ বলেছিলাম অনেক অভিজ্ঞ উনি এই পাখির ব্যাপারে কি এমন খাদ্য উনি তৈরি করেছেন আজকে আমরা শুনব যেখান থেকে পাখি খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যায় এবং প্রজনন বাড়িয়ে থাকে এবং ডিমটাও বেশি দিয়ে থাকে রাকিবুল ভাই আপনি কতদিন যাবতেই পাখির খামার করেছেন আমি ছোট্ট সময় উনিশশো সালে থেকে আমি শুরু করি দুইটা পাখি দিয়ে তারপরে শখের বসতে আরও করতে করতে আজ আমি অনেকগুলা করছি বাণিজ্যিক হিসাবে আচ্ছা আচ্ছা প্রথমে শখ থেকে শুরু করেছিলেন তো আপনার এখানে বর্তমানে কি কি প্রজাতির পাখি রয়েছে এখানে আছে প্রথমত বাজরি ফ্রিঞ্জ গোল্ডেন ফ্রিঞ্জ স্টার ফ্রিঞ্জ তারপরে আপনার লং টেল আউল জাভা তারপরে আপনার আছে হচ্ছে কি বিদেশি চায়না ঘুঘু তারপরে আপনার ককাটিয়েল লাভবার্ড তারপরে আছে আপনার র্যাম রোজালা তারকুইজিন আরও বিভিন্ন আইটেমের আর কি মানে অনেক প্রজাতির পাখি আপনার এখানে রয়েছে তো আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো যে আপনার পাখিগুলো অনেক স্বাস্থ্য বেশি বা পুষ্টি বেশি বা অনেক দেখতে অনেক সুন্দর যা অন্য পাখিগুলোর মধ্যে নেই তো আসলে আমরা যেটা শুনেছি আপনি গ্রিড নামক একটি হাইব্রিড খাবার তৈরি করেছেন আসলে এই সম্পর্কে আমাদেরকে একটু খুলে বলেন যে এই খাবারটা কি এবং এইটা কেন দেয়া হয় এবং পাখির জন্য কি উপকারে আসতে পারে এই খাবারটা আমি দীর্ঘদিন পাখি পালনের পরে এইটা আমি নিজেই তৈরি করছি অনেক আইটেমের ওষুধ দিয়ে তো এই গ্রিডটা খাওয়ালে হয় কি পাখির প্রজন্ম ক্ষমতা বেশি হয় ডিম বাচ্চা বেশি হয় বাচ্চার মৃত্যুর হার থেকে অনেক কম হয় আর 
বাচ্চা আপনার পুষ্টি হয় এই গিরটা অল্প পরিমাণ দিতে হয় চা চা পৌঁছের হাফ চামচ করে কি এক চামচ দিলেও হবে খাওয়া হলেও আবার দিতে হবে এই গিরটা আমার গিরটা সবাই খাওয়াচ্ছে বাংলাদেশের সব জায়গায় আমার এই গিরটা যাচ্ছে আগে আমরা প্রথম প্রথম অনেক বাচ্চা আমরা পাইনি মারা গেছে এই গিরটা যখন আমি নিজে তৈরি করেছি বিভিন্ন ওষুধ দিয়ে তখন দেখা গেলো যে ম এই বাচ্চার মৃত্যুর হাত থেকে অনেক রেহাই পাওয়া যায় অনেক বাচ্চা বেশি পাওয়া যায় এখন আমরা পঁচানব্বই পার্সেন্ট বাচ্চা গ্রিডের গ্রিডের জন্য পাচ্ছি তো আপনি যে গ্রিডের কথাটা বললেন এই গ্রিডটা আমাদেরকে একটু দেখান এই গ্রিডটা আমার নিজের তৈরি অনেক উপাদান আছে এর ভিতরে এবং এই গিরটা পুষ্টির অভাব থেকে দূর করে খনিজের অভাব থেকে দূর করে এবং অনেক অসুখ বিসুখের থেকেও সমাধান করে এই জন্য আমি সবার কাছে অনুরোধ করব যে আমরা যে বাচ্চাগুলো পাচ্ছিলাম সেই বাচ্চা থেকে অনেক বাচ্চা মারা যেত এখন এই এইটা খাওয়ালে আপনারা আমরা সবাই মিলে বাচ্চারা বেশি পাবো আমাদের দেশে আরও উৎপাদন বেশি হবে আচ্ছা আচ্ছা আমি সেটা শুনেছি যে আপনি অল্প দিনে অনেক সফলতা পেয়েছেন এই পাখির খামার থেকে পাখি দেখেই আমরা বুঝতে পেরেছি যে আপনার এই গ্রিড অনেক উপকারী একটি খাদ্য দর্শক আমরা এখানে এই খামারে এসে একজন ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হলাম উনি এই খামারে দীর্ঘদিন যাবৎ পাখি লেনদেন করে থাকেন বা ওনার নিজের একটি খামার রয়েছে উনি এখান থেকে গ্রিড নিতে আসছেন তো আমরা এই গ্রিড সম্পর্কে আমরা ওনার থেকেও জানবো আচ্ছা ভাই কি নাম আপনার মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম আমিরুল ইসলাম তো আপনি এই রকিবুল ভাইয়ের এখান থেকে তো গ্রিড নিয়ে থাকেন শুনলাম তো আসলে এই গ্রিড সম্পর্কে আমাদের একটু বলেন যে এই গ্রিডের কাজটা কি এই গ্রিডটা ধরেন পাখি উৎপন্নর জন্য খুবই উপকার যেমন আগে পাখি পেতাম হচ্ছে গা সত্তর পার্সেন্ট এখন এই গ্রিডটা খাওয়ানোর ফলে মোটামুটি প্রায় পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই পার্সেন্ট বাচ্চা বাঁচে আগে অনেক মারা যেত এতে পাখির ডিমটা পারে সময় মতো এবং বাচ্চা যদি খায় এই বাচ্চাগুলো খুব মানে প্রসারিত হয় মানে অসুখ বিসুখ কম হবে বাচ্চাটা খুব দ্রুত বড় হয় এই যে পাখিগুলো রয়েছে এত সুন্দর সুন্দর পাখি এর তো একটা মূল্য আছে আপনি তো বিক্রি করে থাকেন তাই না তো এখন আমাদেরকে বলেন যে আপনার এই পাখি এখানে সর্বনিম্ন কত মূল্য থেকে সর্বোচ্চ কত মূল্যের পাখি এখানে রয়েছে এখানে সর্বনিম্ন পাঁচশো টাকা জোড়া আর সর্বোচ্চ আছে আপনার বিশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা জোড়া তো আমাদেরকে একটু আপনার এই পাখিগুলো সাথে পরিচয় করিয়ে দিবেন যে কোনটা কোন জাতের পাখি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটু দেখাবেন আর কি তো এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দুটি পাখি এটি কি জাতের পাখি এটা হচ্ছে ককাটেল এটা ককাটেল বলে এটার জাত হচ্ছে লটিনো নামটা হচ্ছে লটিনো ইংলিশে ইংলিশে বলে লটিনো আর এই একটা ককাটেল দেখা দেখেন একই জাতের কালার ভিন্ন এদের লাল টিপ আছে কপালে লাল টিপ আছে চিপে লাল টিপ আছে এদের লাল টিপ নাই এটার দাম একটু ভিন্ন ওটার চেয়ে দুই হাজার টাকা এটাতে বেশি আর ওইটার ওই লটিনোর দাম চার থেকে সাড়ে চার হাজার টাকা আর এই হোয়াইট ফেস বলে একে হোয়াইট ফেসের দাম হচ্ছে আপনার পাঁচ থেকে ছয় হাজার টাকা বড় পাখি আমরা দেখতে পাচ্ছি সামনে ওখানে কি জাতের পাখি রয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছি আপনার দুটি সাদা কালারের এই এটা কি পাখি এটা অ্যালবিনো বলে অ্যালবিনো এটার আলাদা একটা দাম এই অ্যালবিনোটার দাম আপনার সাত থেকে আট হাজার টাকা এটাও ককাটেল এটা জোড়া এটা ভিন্ন দাম এইটার দাম বেশি আর কি অন্য অন্য ককাটেল তুলনায় দেখতে তো একই রকম তো এটার নাম আলাদা কেন নাম আলাদা ওদের কালারও একটু ভিন্ন আছে আপনি এই নিচে দেখেন আর একটা কালার এই এই যে এই যে দেখেন এইটা হচ্ছে প্রাইড আর ঝর্ণা বলে প্রাইড আর ঝর্ণা এটার দাম পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা এটা কালার কত সুন্দর দেখেন এই এটা খুব সুন্দর পাখি এবং এটার জোড়া পাঁচ হাজার টাকা হবে জি আর হচ্ছে আপনার আর একটা আছে এই যে এইটা বলে এইখানে আছে আপনার গেড়ে বলে এই গেড়ে গেড়েটার দাম একটু কম সাড়ে তিন হাজার থেকে চার হাজার টাকা বিক্রি হয় এটা আর 
বাচ্চার মূল্য পাঁচ থেকে ছয় হাজার টাকা বড় পাখি দশ থেকে বারো হাজার টাকা এটা হচ্ছে এই র্যামটার নাম হচ্ছে অফলাইন বলে অফলাইন অফলাইন র্যাম এখানে কি জাতের পাখি রয়েছে এটাও র্যাম এটাও র্যাম একটা আছে অফলাইন একটা আছে চিনামন 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 দুটো দু নাম দুটো দুই নাম কিন্তু র্যাম জাত একই জাত একই কিন্তু দুই কালার দিয়ে রাখছি এর থেকে আবার আর একটা নতুন কালার বের হবে বাচ্চা পেয়ে গেছি ওই ছোট ছোট বাচ্চা আছে মধ্যে আচ্ছা এটা দেখাই এটা কি জাতের এটাও জাতের হচ্ছে একটা অফলাইন আর একটা হচ্ছে আপনার ওই সেমি অফলাইন বলে অফলাইন একটা সেমি অফলাইন এটার থেকে আর একটা কালার আসবে আমরা সামনের দিকে আগাই এটা কি জাতের পাখি এটা দুটাই অফলাইন এটা দুটাই অফলাইন আমরা প্রজন্মর ক্ষেত্রে দেখব যে একই জাতের দুইটাই বাচ্চা বেশি হয় নাকি দুইটা দুই কালারের দিলে দুইটা দুই জাতের দিলে বাচ্চা বেশি হয় এই জন্য আমরা এখানে ওই ভিন্ন ভিন্ন করে রাখছি আর কি এখানে যে এত ছোট আকারের পাখিগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো কি জাতের পাখি এগুলা ফিঞ্জ বলে এগুলা নর্মাল ফিঞ্জ বলে দাম অল্প পাঁচশো টাকা জোড়া এদের দেখেন বেবি আছে কতগুলা বেবি আছে এরা খুবই ডিম বাচ্চা দেয় মানে ঘন 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 বাচ্চা বাচ্চা দেয় আর এখানে আছে লাভ বাট বলে বিভিন্ন কালারে আছে আপনার আমাদেরকে দেখে ওরা ভিতরে চলে গেছে আর কি এই যে একটা বসে আছে দেখেন ওই যে ওটা মাথা বাই করে রাখছে এইভাবে আপনার অনেক বেশ কিছু লাভ বাট আছে আচ্ছা খুবই সুন্দর আপনার কাছে অনেক কালারের লাভ বাট পাওয়া যায় এই যে আমরা উপরে দুটো পাখি দেখতে পাচ্ছি এটা তো অনেক সুন্দর দেখতে এইটা কোন জাতের পাখি এইটা বলে রুবিন র্যাম আচ্ছা এইটা বড় পাখি পনেরো থেকে ষোলো হাজার টাকা এরা খুবই বাচ্চা দেয় ডিম বাচ্চা খুব সুন্দর দেয় এদের প্রজন্ম ক্ষমতা খুব ভালো এদের অসুখ বিসুখ খুব কম হয় আর পাশে দেখছেন তারকুই জিন তারকুই জিন এদের বাচ্চা চার থেকে পাঁচটা পাঁচটা হয় এরা ঘন ঘন প্রজন্ম করে এরা এ ডিম বাচ্চা ঘন ঘন দেয় এদের বাচ্চার সর্বোচ্চ মূল্য নয় থেকে দশ হাজার টাকা আর কি আচ্ছা আচ্ছা তো এত ছোট ছোট পাখি অথচ এত দাম এত দাম তো এই দাম হওয়ার কারণ কি এগুলো দাম হওয়ার কারণ এগুলো সব বিদেশি পাখি এগুলা ইনপোর্টে আসে আমরা ওদের ইনপোর্টার থেকে কিনে নেই এই জন্য মূল্যটা বেশি হয়ে যায় আমাদের পক্ষে চলুন দেখি আপনার আর কি কি পাখি রয়েছে এই একটা পাখি আছে এটা হচ্ছে অফলাইন আর রুবিনো দুইটা দিয়ে একটা জোড়া করছি এই দুইটা দুই কালার দিয়ে এর প্রজন্ম হলে এরা দুইটা দুই কালারের থেকে একটা নতুন কালার বের হবে এই জন্য এদেরকে দিয়ে রাখছি আলাদা করে আর এইটা হচ্ছে অফলাইন বলে অফলাইনটা খুব সুন্দর পাখি এদেরও দাম আছে অনেক এদের পনেরো ষোলো সতেরো হাজার টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয় এগুলো সতেরো হাজার টাকা জোড়া সতেরো হাজার টাকা জোড়া আর তো চলুন আমরা একটু সামনে আগাই এখানে যে দুটি পাখি দেখতে পাচ্ছি এটা কোন জাতের এটা হচ্ছে আপনার একটা হচ্ছে গেড়ে আর একটা হচ্ছে ঝর্ণা এই দুইটা ককাটেল বলে আর কি 
এই দুইটা ককাটের থেকে দুই কালার থেকে আমরা নতুন নতুন কালার বের করছি তো এই কালারগুলো নতুন বের হলে নতুন রকম দাম হবে মানে দেখতে সুন্দর এবং দাম অন্য ককাটের তুলনা একটু বেশি হবে আচ্ছা তো এটার সিস্টেম হলো যে আপনি জাতটা ঠিক রেখে শুধু কালারটা চেঞ্জ করে দেন তাহলে এ থেকে ভিন্ন কালারের পাখি উৎপন্ন হয় আচ্ছা ঠিক আছে আমরা এখানে উপরে দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি পাখি রয়েছে খুবই সুন্দর এটা কোন জাতের পাখি এটা হচ্ছে ঝর্ণা আর ওই ভিতরে ডিমে বসে আছে ওর আর একটা এটা হচ্ছে মেল আর একটা ফিমেল বসে আছে ডিমে এটাও আপনার ওই ঝর্ণার দুইটাই ঝর্ণা আর কি আচ্ছা দুটি ঝর্ণা এটা ওই মানে এটাও পুরুষ আর মহিলাই রয়েছে এটা কি জাতের পাখি দেখতে অনেক সুন্দর এটা লটিন এটা একটু মানে জাত লটিন কিন্তু পাখিটার একটু ভিন্ন শিশি ইয়ে আছে চেহারা আছে এইটা খুব ভালো আর কি ডিম বাচ্চা ভালো করে এগুলান আদত কথা আমার কাছে অনেক পাখি আছে এই পকাটেল অনেক কালারের আছে অফলাইন আছে ফ্রন্ট কালার আছে বিভিন্ন কালারের আছে মানে আপনার কাছ থেকে তো বাংলাদেশের সব প্রান্ত থেকে মানুষ পাখি ক্রয় করতে আসে তো আপনি সব ধরনের পাখি রাখেন যে কেউ যদি আপনার থেকে চায় যে আমি এই কালারের পাখি চাই আপনি দিতে পারবেন দিতে পারবো আমার খামারে আছে আমি দিতে পারবো আর একটা আপনাকে আকর্ষণীয় পাখি দেখাই ঠিক আছে দেখেন হ্যাঁ এই এই যে এটা রোজালা বলে এটার গোল্ড ম্যান্ডেল বলে নাম গোল্ড ম্যান্ডেল খুব খুব আকর্ষণীয় কালার এটা সবাই পছন্দ করে থাকে এটা এত সুন্দর পালকগুলো দেখেন কত চকচকা পালক ওই আমি এদেরকে প্রচুর যত্ন নেই এবং আমি ওই এদেরকে কখন তাদেরকে কি লাগবে ভিটামিন লাগবে এবং ক্যালসিয়াম লাগবে এবং আমার তো গ্রিড আসেই এগুলো আমি তাদেরকে খুব যত্ন সহকারে দেখে থাকি তার কারণ হচ্ছে এরা আমাদের আয়ত্তে আছে এগুলো যদি তাদেরকে ঠিক মতো যত্ন খাবার না দিই তাহলে কিন্তু তারা কষ্ট পাবে আর পাখি পালক ভাই ও বোনেদের কাছে আমি অনুরোধ করি খাঁচার ভিতরে পাখি কষ্ট দিয়ে আপনারা পাখি পুষবেন না এবং পাখির যেটা খাবার তৈরি যেটা খাবে সেটা আপনারা নিয়মিত খাওয়াবেন এবং বাজার এবং বাইরের খাবার অনেকগুলো আছে যেমন বেলজিয়ামের খাবার আছে ফ্রান্সের খাবার আছে ওই অনেক বিভিন্ন দেশের খাবার আছে খাবার আছে ওগুলো ইনপোর্ট হয় আমাদের দেশে আসে কিছু কিছু পাখি আমাদের বাংলাদেশের খাবার খেতে পারে না তখন তারা বাধ্য হয়ে মারা যায় এইগুলো আমি অনুরোধ রাখবো যে যে পাখিটা যে খাবার খায় অভ্যস্ত ঠিক সেই খাবারটাই তাদেরকে দিবেন। আপনার যে এই পাখিগুলোর যে রোগ ব্যাধি আমরা শুনেছি যে রোগ ব্যাধির তো একটা প্রতিকার রয়েছে তো কি ধরনের প্রতিকার আপনি অবলম্বন করেন যে আপনার এই পাখিগুলো এত সুস্থ সবল এবং চাঙ্গা রয়েছে আমি সবাকেই অনুরোধ করব পাখিপালক ভাই ও বোনদের যে যারা জানে না অনেকেই এদের ওষুধ কি লাগে না লাগে অনেকেই জানে যারা নতুন জানে না তারা হয়তো আমাকে একটু ফোন দিলে যে ভাইয়া এই এই পাখিটার এই সমস্যা হচ্ছে এই রকম সিস্টেম আছে আমাকে বললে আমি সে এখান থেকে ফোনে বলে দেবো আচ্ছা আচ্ছা আপনি সব দিক নির্দেশনা দিতে পারবেন এটা আমাদের দেশের যারা পাখি পালনকারী রয়েছে তাদের জন্য খুবই উপকারী একটা বিষয় দর্শক এই পাখিগুলো তৈরি করতে এত সুন্দর রূপ দিতে এই পাখিগুলোকে ভালো খাবার দিতে হয়েছে এবং ভালো যত্ন নিতে হয়েছে এবং ভালো ওষুধ প্রয়োগ করতে হয়েছে তার পিছনে কিছু অর্থ খরচ করা হয়েছে যে কারণে আজকে আমাদের রকিবুল ভাই সফল খামারি হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন যাদের পাখি সম্পর্কিত তথ্য জানার ইচ্ছা থাকে বা আপনারা যদি মনে করেন যে আমরা রকিবুল ভাইয়ের কাছ থেকে পাখি ক্রয় করব সব ধরনের পাখি আপনারা ক্রয় করতে পারবেন এখানে যোগাযোগ করে তো রকিবুল ভাই আমরা যে পাখিগুলো এতক্ষণ দেখলাম আপনার কি শুধু এখানেই পাখি রয়েছে না আরও কোনো জায়গা আছে আমি পাখিগুলো আরও বৃদ্ধি করার জন্য চিন্তা ভাবনা করতেছি তার কারণ হচ্ছে যে পাখিগুলো আছে অনেক পাখি আমার আমি আরও পাখি বৃদ্ধি করব আর একটা শেড আমি তৈরি করতেছি আর আশা করি সবাই যেন পাখির যারা যারা পাখি বসে তারা যেন অবশ্যই পাখি বাড়ায় বাড়ালেই লাভ হবে বাড়ালেই লাভ হলে আমি যে সময়টা দিচ্ছি সেই সময় আরও ডবল পাখি দিলে একই সময় লাগবে আমার অতএব আমাকে পাখি বের বাড়াতে হবে এবং মনের যে আমার একটা তৃপ্তি না বাড়ালে আমার ভালো লাগছে না আর কি তো দর্শক মণ্ডলী এতক্ষণ আপনারা রকি বুলভার মুখ থেকে যে সব কথাগুলো শুনলেন এবং তার খামারগুলো পরিদর্শন করে আমরা দেখলাম অনেক জাতের পাখি রয়েছে তার আরও কিছু স্টোর রয়েছে সেখানে আমরা 
যেতে পারলাম না কারণ আমাদের ভিডিও লেন্থ বড় হয়ে যাবে যে সকল পাখি উদ্যোক্তা বা যারা পাখি পালন করতে চান তারা অবশ্যই পাখি পালন শুরু করার আগে রাকিবুল ভাইয়ের মতো অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে আপনারা পরামর্শ নেবেন আর অবশ্যই পাখিগুলোর কিভাবে যত্ন নিতে হয় সেদিকে খেয়াল রাখবেন এই বলে আজকের প্রতিবেদন আমি এখানে শেষ করছি তো দর্শক আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আল্লাহ হাফেজ